E nossa delícia de hoje, sim, um bolo na travessa, sabor escondidinho de uva e morango. Quer ver o passo a passo? Fique ligadinho que o nosso vídeo dessa delícia já se inicia. Uma caixinha, fica aí a critério de vocês. E uma boa noite a todos, uma boa noite a você que está chegando aí, que está dando o seu oi. Boa noite. Meu, muito obrigada pelo carinho de vocês. Vamos usar também, que a gente vai misturar primeiro aqui, o leite condensado com o leite em pó. Cinco colheres de sopa de leite em pó. Então, antes de eu acrescentar aí o creme de leite, vou misturar e mexer aqui muito bem. Vai facilitar aí o nosso creme para ele se incorporar melhor. Então, dessa forma, mexendo bem, sem ligar o fogão, tá, pessoal? Então, é muito importante também a gente não ligar o nosso fogão, enquanto a gente não colocar todos os ingredientes aí na panela. Dá essa leve engrossadinha aí, com o leite condensado e o leite em pó, super normal. E agora, vamos acrescentar a essa mistura duas latas, duas caixinhas, quer dizer, 400 ml, 400 gramas de creme de leite, tá? E a nossa base aí do nosso escondidinho, a gente vai deixar pronto esse delicioso brigadeiro. Sim, um brigadeiro leve, delicioso e com sabor de leite em pó. Então, bora lá mexer aqui tudo. Vamos ligar um fogo médio para baixo. A gente vai mexer sem parar até o ponto que se inicia o morrinho. E já estará pronto o nosso creme base, tá? Vamos fazer na travessa, caso você queira montar um bolo, também dá super certo. Só deixa apurar um pouquinho mais aí esse recheio. Então, bora lá mexer, mexer de todos os lados, mexendo para que não grude no fundo da panela, que é muito importante também, tá? Então, a gente não pode parar de mexer nunca aí o nosso recheio. Esse será o diferencial aí do recheio, tá? Ele vai borbulhar, olha, ele vai começar a engrossar, sim, e a hora que ele fizer o ponto, trago aí mostrando para vocês, tá? Enquanto isso, eu vou ficar mexendo aqui de um lado pro outro, desprendendo, muito importante o meinho, e já volto aí mostrando para vocês. nosso recheio já pronto transferir para essa tigela que assim que esfriar a gente vai seguir montando transfiro aqui um plástico aqui por cima para não criar nenhuma película nenhuma nata e proteger aí o nosso recheio então deixando ele frio e sem pôr na geladeira tá pessoal então bora lá e aqui a gente já vai seguir na montagem aqui eu tenho 200 gramas de chocolate ao leite que eu vou acrescentar aqui 200 gramas de creme de leite e vamos fazer uma deliciosa cobertura para o nosso escondidinho de hoje. E aqui vamos misturar muito bem. Se você tiver aí um, um fouê ou quiser misturar também com mix, fica maravilhoso, tá? Então fica a critério de vocês. Estou usando aí uva sem caroço, sem semente, olha uva sem caroço, não. Uva sem sementes, as verdes e morango picadinho. Ah, pessoal, a validade, a validade de apenas um dia, tá? Então, se você fizer de manhãzinha, para entregar logo para o seu cliente, é maravilhoso, tá? Assim, ele tem um dia para consumo. Lembrando sempre que o morango, ele solta bastante líquido. Aqui eu fiz uma base de bolo, pessoal, mas se você não quiser também, você não precisa fazer base alguma, você já pode fazer direto com o brigadeiro. Vou umedecer aqui com leite achocolatado, que eu gosto de umedecer a massa. E aqui vou colocar todo o nosso recheio, nosso brigadeiro de leite em pó. Assim vai ficar muito recheado, uma delícia. Eu preferi colocar o recheio e depois misturar o morango e misturar as uvas que eu cortei ao meio, tá? E olha que lindo, morangos e uvas picadinhas, cortadinhas. E agora sim, a nossa ganache linda, maravilhosa e gostosa por cima cobrindo todo o nosso nossa travessa assim ai ah, sabe onde vocês encontram essas travessas da Galvanotec 
Eu não mostrei no vídeo, mas ela tem tampa, tá, pessoal? Então, se você quiser fazer um fácil venda, quer fazer porçãozinhas menores, você encontra todo tipo de embalagem no site da Embalike. Que é claro que eu vou deixar o contato da Embalike aí pra vocês, tá? Então, tem essas grandes, tem as pequenininhas. O que você pensar em embalagem, você encontra todo ali no site da Embalike. Qualidade e a certeza da entrega do seu produto só com a Embalike. Então, bora lá ajeitando para vocês aqui, para vocês verem a nossa delícia de hoje. E para finalizar por cima, eu vou colocar todo um chocolatinho que eu ralei naquele processador manual. Tá, pessoal? Lembrando sempre que agora está muito calor. Olha que top. É maravilhoso. Pessoal, custo-benefício muito bom, tá? Acho que eu paguei em torno aí de 100 reais, então vale muito a pena. Principalmente que a gente não coloca a mão no chocolate, nada, né? Então, assim... É maravilhoso para aquele consumo que a gente faz ali, que é um consumo não tão de indústria, né? A gente faz o um consumo caseiro. Então, é maravilhoso. Vocês podem ver que eu moí todo o chocolate. É chocolate que eu passei lá. Vocês percebem que o calor faz com que ele se une e derreta muito mais fácil. Então, por isso que eles estão assim unidos. Mas é devido ao calor que está aqui, tá? E aqui eu vou ajeitando, ó. Pode ver que eu, tô, eu peguei até com a colher. Não estou pegando nada com as mãos, porque está super calor e está derretendo. Vou colocar então, morangos. E uva picadinha, então lembrando que aí o nosso potão, o nosso atravessa aí, a validade é apenas um dia. Devido aos morangos, tá pessoal? Então os morangos fazem com que a validade fique menor aí, mas não deixa de ficar maravilhoso. Caso você queira substituir o morango, pode substituir para a fruta que você quiser também. Então eu só tenho a agradecer o carinho de vocês, a participação de vocês, meu muito obrigada. E é claro que vamos tirar aquela colherada todo especial aí para você que está acompanhando aí. Muito obrigada a todos e aquela colherada toda especial, maravilhosa aí. É chocolate, é morango, é uva, sim. E é na travessa, todo especial para vocês. Eu vou colocar aqui numa tigelinha. Sim, aquela imagem maravilhosa aí para vocês. Muito chocolate muito recheio e a mistura de uva e morango especial aí para vocês. Muito obrigada a todos. Não tenho palavras para agradecer o carinho de vocês. Ajeitando. Estão servidos para nossa delícia de hoje. Espero muito que vocês tenham curtido. Muito obrigada a todos. Fiquem com Deus. E é claro que eu te espero no próximo vídeo.